Como aula inaugural do segundo semestre, professores do curso de Ciências Atuariais discutiram com os alunos como está o mercado de trabalho para a área, contribuindo assim para a formação de novos profissionais. O atuário que nós estamos querendo formar é esse atuário do século XXI. É o atuário do mercado globalizado, o atuário que faz uso da tecnologia de informação nas comunicações. Ou seja, nós queremos realmente um, um atuário pós-moderno. Os nossos atuais alunos ainda, por exemplo, do primeiro e do segundo semestre, não estão trabalhando. Né? E eles terão a oportunidade de conhecer atuários que foram nossos alunos e que estão trabalhando há muito tempo no mercado. A configuração da pós-modernidade exige mais de profissionais de diferentes áreas e, dessa forma, o seminário visa mostrar como um atuário deve se adequar a esse contexto. É uma etapa interessante do processo de globalização, né? o momento em que a gente começa a ter intensificação da, dos contatos culturais, né? da, da aproximação entre os países, a criação dos blocos econômicos né? e a... A cultura e a comunicação ganham muito destaque, inclusive do ponto de vista político, econômico. Né? E tem alguns aspectos que não são tão positivos. Né? Ah, o primeiro deles é a questão das inseguranças, das incertezas, né? o aumento da, é, da, do isolamento dos indivíduos, né? uma sensação de que o indivíduo está solto à sua própria sorte, né? de que ele está... É, sozinho. A, a ciência atuarial é, é uma ciência que facilmente se adapta às mudanças no tempo, às mudanças econômicas, é? e ela está, eu diria, bem preparada para enfrentar esses novos desafios. Aquela super especialização da, do trabalhador, da mão de obra, já não cabe mais nesse contexto pós-moderno. Né? Hoje, a, o, os mercados, as empresas, elas buscam mais um profissional flexível, um profissional que saiba fazer muitas coisas. Nós temos uma flexibilidade maior na né, exigência organizacional, de, de maior flexibilidade. Nós temos também a, a tecnologia, né, o avanço é, incomparável em relação às décadas anteriores. Né? E nós temos também que o mercado de seguros, o mercado de previdência, o mercado de planos de saúde, né, tomou um, um vulto inimaginável no final do século XX. Né? Não pensávamos que chegaríamos hoje, aqui em 2013, com esse potencial que temos. Eu acho importantíssimo esse tipo de seminário, porque incentiva a pessoa a participar do curso, né? deixa a pessoa mais inteirada com o que está acontecendo. E é claro que é um diferencial da PUC, porque é, poucas faculdades têm esse tipo de curso e ainda mais com esse tipo de informação, né? gente, gente muito bem qualificada vindo e trazendo essas informações para a gente né, do mercado, nos atualizando bastante. Música